പതിനേഴാം അധ്യായം ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അബ്രാമിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് അരുളി ചെയ്തു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുക കുറ്റമറ്റവനായി വർത്തിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയും പതിനാറാം അധ്യായവും പതിനേഴാം അധ്യായവും തമ്മിൽ എത്ര വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വായിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിന് മറുപടി പറയും പതിനാറാം അധ്യായത്തിനും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിനും ഇടയിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ എത്ര വർഷം കടന്നുപോയി പറയാമോ പതിമൂന്ന് വർഷമാണ് അതായത് പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഹാഗാർ ഇസ്മായേലിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അബ്രാമിന് എൺപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും അബ്രാഹം ചെയ്താൽ പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ദൈവം പിണങ്ങും പിണങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലത്തേക്ക് പിന്നെ ആ വഴി വരത്തില്ല അബ്രഹാം അല്ല പിന്നെ വരുന്നത് ദൈവമാണ് വരുന്നത് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അയ്യോ ഉണ്ടാവോ അയ്യോ ഉണ്ടാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമല്ല ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരികയാണ് അതാണ് പ്രത്യേകത അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അതാണ് അബ്രാഹം ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യം അബ്രാഹാം അപ്പനെ കൂട്ടി യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം പിണങ്ങി ദൈവം പിണങ്ങി പിന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു ഉരിയാട്ടം ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് കാനാനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു കാനാനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ് കാനാൻ്റെ വാതുക്കലെത്തിയപ്പോൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ പോയപ്പോൾ ദൈവം പിന്നെയും പിണങ്ങി അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് അബ്രാമിനോട് ദൈവം പിണങ്ങുന്നത് ഈ ഹാഗാറിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ അത് ലൂത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം ദൈവം വേണ്ടിയില്ല അതിനുശേഷം ഈ ഹാഗാറിൻ്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ എൺപത്താറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അബ്രാം ഈ ഇസ്മായിലിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് മാറുന്നത് ഇസ്മായിൽ ഹാഗാറിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിൽ ജനിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന് എൺപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പിന്നെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ദൈവം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാത്ത ഒരു നടപടി അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ദൈവം പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യാഴവട്ടം ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പതിമൂന്ന് കൊല്ലം പിന്നെ ഒരനക്കമില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഈ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമുക്ക് പിന്നെയും ടി വി ഉണ്ട് സീരിയലുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് ഇങ്ങേർക്ക് ആരും ഇല്ല ഇങ്ങേര് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് കർത്താവേന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ പോക്ക ഇത് ആ പോക്കിനിടയിലാണ് പതിമൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ ദൈവം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ ദൈവസ്വരം കേൾക്കാതിരുന്നാൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതിരുന്നാൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ഒരു ധാരണയില്ലാതെ വന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ ഭാരമില്ലെങ്കിലും അബ്രഹാമിന് നല്ല ഭാരമായിരുന്നു 
ദൈവം മാത്രം ദൈവം മാത്രം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും കാണാനില്ല പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാവം അബ്രഹാം പാവം അല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവം തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ദൈവത്തിന് എന്തിൻ്റെ സുഖേടാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലത് അതായത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം പരിശീലനമാണ് ഫോർമേഷനാണ് പതിമൂന്ന് വർഷം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി തെറ്റ് വരരുത് മോനെ ഇനി തെറ്റ് വരരുത് എത്ര തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എത്ര തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു ഇനി വരരുത് അതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അബ്രാമിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനെ അരുളി അവനോട് അരുളി ചെയ്തു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുക കുറ്റമറ്റവനായി വർത്തിക്കുക അവസാന ദൈവം പറയുകയാണ് മോനെ എപ്പോഴും 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 നിന്നോട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് നിന്നോട് ഞാൻ പലതവണ ഇത് പറഞ്ഞു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് നിനക്ക് കുറച്ച് മച്ചൂരിറ്റി ഒക്കെ ആയി ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി അബ്രഹാമിന് തെറ്റില്ല ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞു പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു അബ്രഹാമിന് ഓർഡിനേഷൻ കിട്ടാൻ പോവാണ് ഇനി തെറ്റില്ല ഇതുവരെയാണ് അബ്രഹാം ഒത്തിരി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അബ്രഹാം അസാധാരണമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുകയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം മുതൽ അസാധാരണം നമ്മൾ ഇനി അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിനെട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു തരും ഭയങ്കര മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം അതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അബ്രഹാമിലെ നന്മ മുഴുവൻ പുറത്തു വരികയാണ് അപ്പൊ പതിനേഴാം അധ്യായം ക്രിട്ടിക്കലായ അധ്യായമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുക കുറ്റമറ്റവനായിട്ട് വർദ്ധിക്കുക നീയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കാൻ പോവാണ് ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം രണ്ട് കാര്യം ദൈവം ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അബ്രഹാം ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് അബ്രാം എന്നാണ് അതുവരെ അബ്രാമിൻ്റെ പേര് അബ്രാഹം എന്നാക്കി മാറ്റി പേര് മാറ്റുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പേര് മാറ്റുകയാണ് അബ്രാം എന്നാണ് പേര് പേര് മാറ്റി അബ്രാഹം എന്നാക്കി അബ്രാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ജനതയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സാറായിയുടെ പേര് മാറ്റുകയാണ് സാറായി എന്നായിരുന്നു സാറായിയുടെ പേര് സാറായി എന്ന പേര് മാറ്റി സാറ എന്ന പേരാക്കുകയാണ് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം രാജ്ഞി എന്നാണ് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം രാജ്ഞി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകം ജനതകരുടെ പിതാവായി അബ്രഹാമിനെയും രാജ്ഞിയായി സാറായെയും അബ്രഹാം മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് അബ്രഹാം പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല പറയുന്ന വായ വായിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അബ്രഹാം സാഷ്ടാങ്ക പ്രണമിച്ചു ദൈവം അവനോട് അവനോട് അരുളി ചെയ്തു ഇതാ നീയുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി നീ അനവധി ജനതകൾക്ക് പിതാവായിരിക്കും ഇനിമേൽ നീ അബ്രാം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയില്ല നിൻ്റെ പേര് അബ്രാഹം എന്നായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനവധി ജനതകളുടെ പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാകും നിന്നിൽ നിന്ന് ജനതകൾ പുറപ്പെടും രാജാക്കന്മാരും നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും ഞാനും നീയും നിനക്ക് ശേഷം നിന്റെ സന്തതികളും തമ്മിൽ തലമുറ തലമുറയായി എന്നേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ എന്നേക്കും നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും ദൈവമായിരിക്കും നീ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന കാനാന്തേശം മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ പിതാവാണ് ഞാൻ നീ നിന്നെ ഞാൻ ജനതകളുടെ പിതാവാക്കി മാറ്റുകയാണ് നിൻ്റെ ഭാര്യ സാറ എല്ലാവരുടെയും രാജ്ഞിയായിട്ട് മാറുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിതാവ് മാതാവായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഈ അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ കവനൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ഉടമ്പടി ഇതാണ് നിങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം പരിച്ഛേദനം നിങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായിരിക്കും അത് മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ പറയാൻ പോവാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ദൈവം ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരാൾ എന്ന് ദൈവിക ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരാളെന്ന് ഒരാൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്
ശരീരത്തിൽ അപ്പൊ അബ്രാഹത്തോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ പരിചേദനം ചെയ്യണം നിന്റെ മക്കൾ പരിചേദനം ചെയ്യണം വീട്ടിലുള്ളവര് വേലക്കാര് ഈ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരെല്ലാം നിൻ നീയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവരെല്ലാം പരിചേദനം ചെയ്യണം ഞാനും നിങ്ങളുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമാണിത് നിങ്ങളിൽ എട്ട് ദിവസം പ്രായമായ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പരിചേദനം ചെയ്യണം ജനിച്ചാൽ എട്ടാം ദിവസം പരിചേദനം ചെയ്യണം നിന്റെ വീട്ടിൽ പിറന്നവനോ സന്താനങ്ങളിൽ പെടാത്ത വിലക്ക് വാങ്ങിയ പരദേശിയോ ആകട്ടെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും പരിചേദനം ചെയ്യണം നിന്റെ മാംസത്തിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയായിരിക്കും ഇത് പരിചേദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത പുരുഷനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളണം അവൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിചേദനം ഇല്ല പുതിയ നിയമത്തിലില്ല പഴയ നിയമത്തിലേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ പരിചേദനം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ദൈവവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായിരുന്നു പരിചേദനം അപ്പൊ ദൈവവും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മക്കളുടെ ശരീരത്തിലും അതുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കൊളോസോസുകാർ കഴുതിയ ലേഖനം എടുക്കുക കൊളോസോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം കൊളോസോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഉറക്കെ വായിക്കാം കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് അവനിൽ നിങ്ങളും പരിചേദനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കും അവനിൽ ആരിൽ യേശുവിൽ യേശുവിൽ നിങ്ങളും പരിചേദനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കൈകളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിചേദനമല്ല അബ്രാഹം ചെയ്തതുപോലെയോ യഹൂദന്മാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ ഉള്ള പരിചേദന അല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും പരിചേദനം ഉണ്ട് അത് പഴയ നിയമത്തിലെ പരിചേദനമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ശരീരത്തിൻ്റെ അധമവാസനകളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിചേദനം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിചേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണോ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വായിച്ചേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെ പരിചേദനത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആവിഷ്കാരമാണ് മാമോദീസ ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ യേശുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് എഗ്രിമെന്റ് എഗ്രിമെന്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഇതാണ് അഗ്രിമെന്റ് മാമോദീസ മുങ്ങിയാൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയും ദൈവവും തമ്മിൽ ഈ പരിച്ഛേദനം നടന്നു ആ പരിച്ഛേദനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് മാമോദീസയിലൂടെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിച്ഛേദിതരായി മാറി പഴയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദനത്തിന്റെ പുതിയ നിയമ ആവിഷ്കാരമാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം മാമോദീസയുടെ ഒരർത്ഥമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കും ചില ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ മാമോദി സമുക്കുന്നത് ആൻസർ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് എട്ടാം ദിവസം പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം എന്നതിൻ്റെ പൗലോശ്രീക പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദിതരായത് പഴയ നിയമത്തിലെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പരിച്ഛേദനമല്ല ജ്ഞാനസ്നാനം വഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എട്ടാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാമോദീസ കൊടുക്കുന്നത് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തേത് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം വരും അത് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞു പോയി എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വരും വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അതുള്ളതാ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കൊച്ചിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ കൊച്ചിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പാവം കൊച്ച് ഞാനൊക്കെ മാമോദി സമൂഹി എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലും അതിന് വല്ല ബോധമുണ്ടോ മാമോദി സമൂഹിയസ് എന്നെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാണിച്ച് ചില പിള്ളേർ കാണിക്കുന്നത് ചില പിള്ളേർ നല്ല മര്യാദയാണ് ചിലർ കഴിഞ്ഞ നാളെ ഇവിടുത്തെ മാമോദി സമൂഹിയ പോകുമ്പോൾ നേരെ മൂത്രമൊഴിച്ചു വന്നു ഞാൻ നോക്കി അങ്ങോട്ട് വെള്ളം തളിക്കുന്നതിന് പോലെ അവൻ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം തളിക്കുക അപ്പോൾ അത് വല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ കൊച്ചുങ്ങളാണ് അതുങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബുദ്ധിയില്ല വെളിവുമില്ല പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടണം പെട്ടെന്ന് ഈ ഉത്തരം പറയാൻ രണ്ട് കൽപ്പനകളാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടണം 
രണ്ടാമത്തേത് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വളരണം രണ്ടുമുണ്ട് രണ്ടുമുണ്ട് രണ്ടും ബൈബിളിലുണ്ട് ഇനി അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മറുപടി നമുക്കത് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് മറുപടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയാം ഈ കൊച്ചിന് വിശ്വാസമില്ല കൊച്ചിന് വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതല്ലേ ഈ കൊച്ചിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളോ ജ്ഞാനമാതാപിതാക്കൾക്കോ വിശ്വസിക്കാമോ അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയ പ്രശ്നം തീർന്നു മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ദൈവം പാപം ക്ഷമിക്കുമോ മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ദൈവം രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുമോ മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ദൈവം ഒരാളെ രക്ഷിക്കുമോ അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു മാനസാന്തരം വരാത്ത ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ആജീവനാന്തം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും കൊണ്ട് ഈ ഏടാങ്കൂടം ഭർത്താവ് മാനസാന്തരപ്പെടുവോ മാനസാന്തരപ്പെടുവോ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വിശ്വാസം മറ്റൊരാളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കും ബൈബിളിലുണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന നാലു പേരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് യേശു തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ കൊണ്ടുവരുന്ന അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെടും ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും ഇതും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയും അതൊന്നും കേൾക്കണ്ട സഭ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി സഭ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതോ ദൈവം പഠിപ്പിക്കാത്തതോ ആയ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള ചില ആച അതൊക്കെ വേറെ തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഒരു കയ്യിൽ ബൈബിൾ മറ്റേ കയ്യിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഇത് രണ്ടും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നടക്കാൻ ഒരു കയ്യിൽ വേദപുസ്തകം മറ്റേ കയ്യിൽ കാറ്റക്കി സമൂഹത്ത കാത്തലി ചർച്ച് അത് വായിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അത് പഠിച്ചാലുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അതായത് ഇത്രയോ പേര് ജോൺ ഓം പ്രകാശ് ജോൺ പോളായി ഓം പ്രകാശിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജി എൻ ആയുടെ വിശ്വാസമാണ് ഓം പ്രകാശിനെ ജോൺ പോൾ ആക്കിയത് ഇത്രയോ പേര് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആരുടെയും ജീവിതം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു മുട്ടുകുത്തിയും കരഞ്ഞും തപിച്ചും കേണപേക്ഷിച്ചും ത്യാഗം ചെയ്തു ഉപോസിച്ചും നിലവിളിച്ചുമൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ആരോ ഒരാൾ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മറ്റൊരാളെ രക്ഷപെടാൻ സഹായിച്ചു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും വേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാമോദി സമുങ്ങി അവർ രക്ഷയിലേക്ക് ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാനുണ്ട് അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശ്വാസം ഏറ്റു പറഞ്ഞോ 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 വിശ്വാസം ഏറ്റു പറഞ്ഞോ ചോദിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് തോട്ടിലോ കുളത്തിലോ പോയി സ്നാനപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ ഒരിക്കലേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കത്തോലിക്കാത്തിരി സഭയുടെ ഒരു സന്താനം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പതിനായിരക്കണക്കിന് തവണ ഈ വിശ്വാസം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര തവണ പറഞ്ഞു മാമോദി സാമൂഹ്യ കൊച്ചെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് എത്ര തവണ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടത്തരമൊന്നും കേട്ടിട്ടിരിക്കരുത് അതായത് എത്രയോ തവണ വിശ്വാസം ഏറ്റു എത്രയോ തവണ വിശ്വാസം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയോ തവണ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് രക്ഷ കിട്ടും ഈശോയാണ് നാലു പേര് എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോ തളർവാതിരിക്ക് അനങ്ങാതെ കിടക്കാണ് ഓരനക്കുമില്ല എന്തിനാ എന്നെ കൊണ്ടു വന്ന് ചോദിക്കും എന്തിനാടോ എന്നെ തേനം കൂടാൻ കൊണ്ടു പോയെന്നാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് പറഞ്ഞു അവൻ കുമ്പസാരിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ അവൻ പാ ഭർത്താവ് എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് മകനെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാമോദീസ വ്യക്തമായല്ലോ മാമോദീസായിലൂടെ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഈ പരിച്ഛേദനം നടന്നു ത്രിയേക ദൈവവുമായി ഒട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു ഉടമ്പടിയായി ഉടമ്പടി ബന്ധം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണ ആളുകൾ പറയും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തെറി വിളിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ കടന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു കറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടൊന്നുമല്ല ആരോ ഒരുത്തൻ കട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ്
നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് കഴിക്കരുതെന്ന് അത് നമുക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല ആരോടും വിരോധമില്ല എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിത ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഇവിടെ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചു പോയി നമുക്ക് എല്ലാ കൂട്ട എല്ലാ മതക്കാരോടും ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ഉദാഹരണത്തിന് ബൈബിൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാമോദീസ വഴി പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ഒട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി സത്യദൈവമായ പിതാവിൻ്റെയും അവിടെ നിന്ന് അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും സ്വന്തമാണ് അവൻ ഈ വഴിയെ പോയത് കണ്ടതും കടിച്ചതും തിന്ന അനുവാദമില്ല മനസ്സിലായോ അത് വേറെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഭക്ഷിച്ചാൽ അപ്പം മരിക്കുമോ മരിക്കില്ല ഭക്ഷിച്ചാൽ എന്താ എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല വിശ്വാസം പറ്റില്ല സംഭവിച്ചു എല്ലാം സംഭവിച്ചു എല്ലാ ആർഗ്യുമെൻറ്റും സംഭവിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് വഴക്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന പിതാവുപുത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ല ആരാധനാപരമായ ബന്ധമില്ല സ്നേഹമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാർ എന്നോട് കൂടെ വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിച്ച് അന്തി ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അന്യമതസ്ഥരായ എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര പേര് ഇന്നും ജീവനാണ് സഹോദരങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ബന്ധവും സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അന്യമതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പക്ഷേ പരിശു അതുകൊണ്ട് അവർ തരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂജിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പരിശുദ്ധ കുമാന സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പാട് അതാണ് അതിൻ്റെ ന്യായം വേറൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് കഴിച്ചാൽ എല്ലാ ആർഗ്യുമെൻറ്റും സംഭവിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ ഇനി ഇത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് വല്ലവരും ഇടും ഇടട്ട് എലികൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ നടത്താൻ പോവാണ് എലികൾക്കെതിരെ എലികളാണല്ലോ ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്നത് ഒരു പ്രസംഗം മുഴുവൻ കേട്ടാലേ അതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാവും പകുതി എവിടുന്നേലും വെട്ടി വെട്ടിയിട്ടാൽ കേൾക്കുന്നവും വേറെ വല്ലതും വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് എലികൾക്കെതിരെ ഞാനൊരു ബന്ധന പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ പോവാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരുടെയാണ് ഇത് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് വ്യക്തത വരേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാ അതായത് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെതാണ് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെതാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെതാണ് എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയത് പിതാവായ ദൈവമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിനെ ഒന്നുകൊണ്ടും മലിനമാക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഈ ഒരു ബോധം വരണം ഈ ഒരു ബോധം വരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ പരിച്ഛേദനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലശ്രീക പറയുകയാണ് പരിച്ഛേദനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ പതിനൊന്നാം വാക്യം കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് അവനിൽ നിങ്ങളും പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കൈകളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിച്ഛേദനമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ അധമ വാസകളെ വാസനകളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനം ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി നിങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിമിത്തം അവനോട് കൂടെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം അതായത് പരിച്ഛേദനം ഒന്ന് പൗലോസ്ലിക എവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാമോദീസായാണ് ഒന്ന് ഒരർത്ഥം കിട്ടി രണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പെട്ടെന്നെടുത്തേ യേശയ്യ പ്രവചനം തുറന്നേ യേശയ്യായിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം യേശയ്യായിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് വേറൊരു വചനം ബൈബിളിലുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ദൈവഭക്തൻ്റെ ബലി ദൈവം സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ആരാണ് ദൈവഭക്തൻ അതിനുള്ള മറുപടി ബൈബിളിൽ വേറൊരിടത്തുണ്ട് എന്താണ് നിയമം പാലിക്കുന്നവനാണ് ദൈവഭക്തൻ വേറൊരിടത്ത് കിടക
ഇണയില്ലാതിരിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ അധരങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ ആത്മാവ് അവയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തെന്നറിയാം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എല്ലാത്തിനും ഇണയുണ്ടെന്ന് അത് ആണിനും പെണ്ണിനും ഇണയുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജോഡി വചനം അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അതിൻ്റെ വിശദീകരണം വേറൊരു വചനത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വായിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പരിച്ഛേദന എന്താണ് ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ പരിച്ഛേദനത്തെ കുറിച്ച് വേറെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോകണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ പരിച്ഛേദനം പുതിയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദനം മാമോദീസായാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു വചനം കൂടിയുണ്ട് അത് അത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലാണ് എടുത്തേ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഉറക്കെ വായിച്ചേ ഫിലിപ്പി മൂന്ന് മൂന്ന് നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ പരിച്ഛേദിതർ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ജഡത്തിൽ ശരണം വെക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ ആരാണ് യഥാർത്ഥ പരിച്ഛേദിതർ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണ് യഥാർത്ഥ പരിച്ഛേദിതർ എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കും രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളും മൂന്ന് ജഡത്തിൽ ശരണം വെക്കാതിരിക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് കാര്യം പറയാം ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കും ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ദൈവത്തെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ആരാധിക്കാം മനസ്സിൽ ആരാധിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതൊക്കെ വിലപ്പെട്ട മുത്തുകളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതായത് ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൈയടിച്ച് പാടി പറയുന്നത് ആവണമെന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആത്മാവിലെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരീരത്തിലെ ആരാധന എന്താ അതെ കണ്ടോ പരിശുദ്ധ ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി കൈയും വിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അത് ഐ ആം വർഷിപ്പിംഗ് മൈ ഗോഡ് വിത്ത് മൈ ബോഡി ശരീരം കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് അതാണ് ശരീരത്തിലുള്ള ആരാധന പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേലും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുമ്പിട്ടു ഇത് ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ആരാധന ശരീരത്തിൽ ആരാധിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ ആരാധന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ചു കൈയടിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ നിന്ന ആള് പറഞ്ഞു കാലുകൾ മാറ്റി ചവിട്ടി ആരാധിക്കുക അപ്പൊ കാലുകൾ മാറ്റി ചവിട്ടി ആരാധിച്ചു ഇതെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് ഉപവാസം എടുത്ത് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് പരിശുദ്ധ ഭഗവാനിക്ക് നിന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കൈകൂപ്പി കണ്ണടച്ച് ഭക്തിയോടെ നിന്നു അയ്യോ വോർഷിപ്പിംഗ് വിത്ത് യുവർ ബോഡി ശരീരം ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ആരാധന മനസ്സ് കൊണ്ടുള്ള ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആരാധന എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിന്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ ചിന്ത ഓർമ്മ വികാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇച്ഛാശക്തി ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിന്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ അപ്പോ മനസ്സിന്റെ കഴിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ആരാധന എന്താണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കർത്താവിന്റെ ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഐ എം വർഷിപ്പിംഗ് വിത്ത് മൈ മൈൻഡ് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ആ വർഷിപ്പാണ് ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർഷിപ്പാണ് അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹം നിറഞ്ഞു സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ബോണിയുടെ ബോണിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു ഉണ്ണീശോ ഉണ്ട് ഉണ്ണീശോ ഇവിടെ വരേണ്ട ഉണ്ണീശോയാണ് അധികം താമസിക്കാതെ ഇറങ്ങി വരും ആ ഉണ്ണീശോ അപ്പൊ ആ ഉണ്ണീശോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അത് എടുത്ത് താഴെ വെക്കാൻ തോന്നില്ല അപ്പൊ മോണി അത് എപ്പോഴും എടുക്കുക അതിന് ഉമ്മ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ പരിപാടി അപ്പോ ഈ ഉണ്ണീശോയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഈ ഉണ്ണീശോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകാണ് ഈ ഉണ്ണീശോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഉണ്ണീശോയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നു മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് വികാരം വിചാരം ചിന്ത ഇവയൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ആരാധനയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്
ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം ചുരുക്കി പറയാം ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുമേനി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ പരാതിയാണ് അച്ഛനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും പരാതി ഒരു മര്യാദക്കൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചുകൂടെ എവിടെ നിന്നെല്ലാം പരാതി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നുകൊണ്ട് ഇത് നിർത്തിക്കും ഇനി മൗണ്ട് കാർമ്മൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏഴായിരത്ത് കണ്ടുപോരുത് എവിടെയും പോയി ഒരു ആറുമാസം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ 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 ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണേ വെച്ചിട്ട് മുട്ടുകുത്തി കുരിശം വരച്ച് ഹല്ലേലി ആ പാടിക്കൊണ്ട് വണ്ടി എടുത്ത് പിതാവ് പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുസരിച്ച് ദൈവഗതത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന ബഹളം വെക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ബഹളം വെക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ആത്മാവിലെ ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നതാണ് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ആ മലയിൽ ഈ മലയിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ആരാധകർ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കും പാതിരപ്പിയോ പാതിരപ്പിയോട് പാതിരപ്പിയോടെ കയ്യിൽ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ പാതിരപ്പിയോ പഞ്ചക്ഷതം പഞ്ചക്ഷതങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും പറയാണ് കള്ളനാണ് കള്ളത്തരാണിത് പഞ്ചക്ഷതം പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അന്വേഷണത്തിന് വന്നു വന്നപ്പോൾ പാതിരപ്പിയയുടെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള സന്യാസികൾക്ക് പാതിരപ്പിയയുടെ സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചു സാറേ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള അനുവാദം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അനുവാദം ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അവർ അവർ പറഞ്ഞു അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ പാതിരപ്പിയോ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വളരെ മുറിവേറ്റ് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയിട്ട് റോമിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു മാസികയിൽ ഒരു അഭിമുഖം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പാതിരപ്പിയോ ഒരു കള്ളനാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അവസാന വാക്ക് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പാതിരപ്പിയോടെ പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ ഫെയ്ക്കാണ് കള്ളമാണ് ഉടനെ അവിടുന്ന് വിലക്ക് വരികയാണ് ഇനി ഇനി ഈ വിലക്ക് മാറുന്നത് വരെ കുർബാന ചൊല്ലാനോ പരസ്യമായിട്ട് കുർബാന ചൊല്ലാനോ ആരെയെങ്കിലും കുംഭസാരിപ്പിക്കാനോ ആരെയെങ്കിലും കാണാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ എക്സോർസിസം ചെയ്യാനോ പിശാചുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനോ ഒന്നും അനുവാദമില്ല ഈ പേപ്പറും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് അതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വന്ന് ഈ പേപ്പറിൽ വീഴുമ്പോൾ ഇതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആയി ഒപ്പേ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കെൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അനുവാദത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ണും തുടച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ പോയി മുറി കയറി മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന തട്ടിപ്പുകളല്ലത് തട്ടിപ്പില്ല അതിനകത്ത് സത്യമുണ്ട് സത്യം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് അപ്പോൾ പോലീസ്ലിക പറയുകയാണ് നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ പരിചയത്തിൽ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ ചുമ്മാ വെറുതെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി ഹാല 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 നല്ല സുഖ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിർണായകമായൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ആരാധനയുടെ പേരാണ് ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലുള്ള ആരാധന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയും സൂപ്പും കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിയവന് കഞ്ഞി കൊടുക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ശരീരത്തിലുള്ള ആരാധന മനസ്സിലുള്ള ആരാധന ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്തുതിപ്പും പ്രസംഗവും പ്രഭാഷണവും യൂട്യൂബും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന് കഞ്ഞി കൊടുക്കത്തില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിൽ അതാണ് സത്യം വേർഷിപ്പിംഗ് ദ ഫാദർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് 
അല്ലാത്തൊരു സത്യമുണ്ടെന്ന് കള്ളത്തരമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആ ആളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു സത്യമുണ്ട് സത്യം ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുണ്ട് അതിനകത്തൊരു സത്യമുണ്ട് ഒരു നേരുണ്ട് ആ നേരുള്ളവൻ്റെ ആരാധന ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പതിനായിരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണേ കാണൂ ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നവർ നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ പരിചയത്തിൽ തരണം പോലീസ് ലീഗ പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുകയും രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും രണ്ടാമത്തെ അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇതൊക്കെ മാമോദീസ മുങ്ങിയവൻ സ്ഥൈര്യലേവനെ സ്വീകരിച്ചവൻ യേശുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം യേശുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യേശു അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഒരു യേശുവേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിലൊന്നുമല്ല യേശു ഏക രക്ഷകൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിലൊന്നുമല്ല യേശുവാണ് സത്യം യേശുവേ ഉള്ളൂ സത്യം യേശുവാണ് ദൈവം അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിമാനം ഉള്ളവൻ അഭിമാനം അഭിമാനമുള്ളവൻ ബൈബിളും പിടിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ ബൈബിളും പിടിച്ചു വരുമ്പോ ബൈബിളും പിടിച്ചൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ പള്ളി പോവല്ലേ എന്ന് പറയാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു അഭിമാനമുള്ള അഭിമാനം അല്ലാതെ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ ടയറിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പിനിയുടെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സ്പാനറും കൊണ്ടിരുന്ന് തിരിക്കുക എന്താ ബൈബിൾ എടുക്കുക അതിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആര് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവൻ എവിടെ പോയതാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയതാ എവിടെ പോയതാ ധ്യാനത്തിന് പോയതാ എവിടെ പോയതാ അല്ല വീട്ടിനാട് ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വരെ പോയതാ എവിടെ പോയതാ അവിടെ 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 ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് അതിന് പോയതാ കള്ള നിന്റെ ആരാധനയുടെ പേരാണ് കള്ള ആരാധന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം ഇത് യേശു കർത്താവ് കർത്താവിൽ അഭിമാനം ദൈവകാര്യത്തിൽ അഭിമാനം ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ അഭിമാനം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളി പോകുമ്പോൾ പരമാവധി അങ്ങ് പറമ്പി നിൽക്കാൻ നോക്കും എങ്ങനെയും പിന്നെ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മിറ്റത്ത് നിൽക്കും പിന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വാതിക്ക നിൽക്കാം ഭയങ്കര അതായത് അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാം അതായത് പരി ഇപ്പൊ കുർബാനയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തന് അവന് വെളി അങ്ങ് മൂലയ്ക്ക് നിൽക്കാനാ തോന്നുന്നു അതിന്റെ കാര്യം അവൻ ഈ കാര്യത്തിനൊന്നും ഒരു അഭിമാനം ഇല്ലെന്ന് എന്നാൽ മമ്മൂട്ടി വന്നാൽ അവൻ ഒന്നാമത് നിൽക്കുമല്ലോ അത് അതാ അവിടെ നമ്മൾ ആ വ്യത്യാസം അറിയേണ്ടത് മമ്മൂട്ടി വന്നാൽ അവൻ ഫസ്റ്റ് കാണും ഇവിടെ കാണും ഏ ഇനി മമ്മൂട്ടി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് കാണും ഇവിടെ കാണും സച്ചിൻ വരികയാണ് ഓ സച്ചിൻ വരികയാണ് അവനങ്ങ് വല്ലാത്തൊരു ആവേശം വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് മുമ്പിലുണ്ട് കുർബാനയാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് പറമ്പിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി തന്നൂടാ അങ്ങ് അങ്ങ് പറമ്പിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം പള്ളി വരുന്ന സമയത്ത് കുർബാന പുസ്തകം വീട്ടിലുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതും ഉണ്ട് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതും ഉണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട് പള്ളി ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വീട് വഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ചില സാധനങ്ങൾ ചില ഷെൽഫിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അറിയാവുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചിരിക്കുക നമ്മളെ നോക്കി ഭയങ്കര പരി ദീർഘകാലത്തെ ചിരകാല പരിചിതരെ പോലെ ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് പള്ളിയിലെയാണ് പള്ളിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പം അത് നമ്മളെ കണ്ട അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ അത് ചിരിച്ചതാണ് കുർബാന പുസ്തകം ഇരുന്ന് ചിരിക്കും പള്ളിയിലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും സ്പൂണൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും കഞ്ഞി കുടിച്ച പ്ലേറ്റൊക്കെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും അഞ്ചെണ്ണം കാണാനില്ല മൂന്ന് വർഷ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പോകാന്നറിയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ അഭിമാനം കൊള്ളും അപ്പം കുർബാന പുസ്തകം വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മോട്ടിച്ചത് ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പള്ളിയിലെ സാധനം ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അറിയാമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് നല്ലതാണ് കാരണം ഭയങ്കര വില കൊടുത്ത് അവരൊന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് ദേവാലയത്തിൽ ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകരുത് അത് ഭയങ്കര ഉദരമാണ് നമുക്കത് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പള്ളിയിൽ അങ്ങ് സാധനങ്ങൾ വന്ന് നിറയും അച്ഛാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ
ബൽഷാസർ രാജാവ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അറിഞ്ഞാൽ മതി ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ബൽഷാസർ രാജാവ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് വീഞ്ഞൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് രാജാവ് വരുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഭിത്തിയുണ്ട് ആ ഭിത്തിയിൽ രാജാവ് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ആ ഭിത്തിയിൽ എഴുത് കാണ് മെനെ മെനെ തെക്കേൽ പാർസിയിൻ രാജാവിനൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പിടിയിട്ടില്ല ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല രാജാവിനൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല രാജാ വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരു തീ പോലെ ഒരു വിരൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുത് കാണാം മെനെ മെനെ തെക്കേൽ പാർസിയിൻ ഞാൻ നിന്നെ തൂക്കി നോക്കി അളവ് കുറവുള്ളതായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യം നിന്നിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നീ മരിക്കും ആ രാത്രിയിൽ ബൽഷാസർ രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇത്രേ ഉള്ളു ഇത്രേ ഉള്ളു ഇത്രേ ഉള്ളു പള്ളിയിലെ സാധനം എടുത്തോളൂ പോരും മനസ്സിലായല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വിരൽ വന്നിട്ട് ഭിത്തിയിൽ എഴുതും മെനെ മെനെ യോ തിരിച്ചു വന്നേക്കാവേ തിരിച്ചു വന്നേക്കാവേ അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലെ സാധനങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇത് പറഞ്ഞേ ആ കുർബാന പുസ്തകം പള്ളിയിൽ നിന്ന് മോട്ടിച്ചതും ഇരിപ്പുണ്ട് വാങ്ങിച്ചതും ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അത് പള്ളി കൊണ്ടിരുത്തില്ല കാരണം എന്നാ നാണക്കേട ഭയങ്കര നാണക്കേട അതായത് വിക്ടർ ബ്രദർ വിക്ടർ ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിക്ടർ ബ്രദർ പതിനെട്ട് മാസം മുറിക്കകത്ത് കഥ കടച്ചിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചു അഭിഷേകം കിട്ടി വിക്ടർ എവിടെ പോയാലും ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോയി എവിടെ പോയാലും ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അദ്ദേഹം അതിന് ചോദിച്ചത് ന്യായം പറഞ്ഞിരുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഈ കയ്യിൽ കള്ളുകുപ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു അന്ന് നാണക്കേട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇത് പിടിക്കുന്നതിന് എന്നെ നാണക്കേട് കള്ളുകുപ്പി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു നാണക്കേട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് പിടിക്കുന്നതിന് എന്നെ നാണക്കേട് നമ്മളാണ് ദൈവ നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ പരിച്ഛേദിതർ ദൈവത്തെ പറ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വല്ല ആണോ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും മൂന്ന് ജഡത്തിൽ ശരണം വെക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ജഡത്തിൽ ശരണം വെക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഹത്വം എടുക്കാതിരിക്കുക ഇവിടെ ചുരുക്കിപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഒന്നിൻ്റെയും മഹത്വം നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക മഹത്വം എല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ പരിചയത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുക കുറ്റമറ്റവനായി വർത്തിക്കുക എന്നിട്ട് ദൈവം അബ്രാം പേരുമാറ്റി അബ്രാഹം സാറായി പേരുമാറ്റി സാറ എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു ആ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പരിച്ഛേദനം നടത്തണം നീ മാത്രമല്ല പിള്ളേര് വേലക്കാര് അയൽക്കാർ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം അത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അപസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ അപസ്തോലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു യേശുവിലേക്ക് വരുന്നവർ യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പുതിയ നിയമത്തെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യമൊന്നും നമുക്ക് ബാധകമല്ല അവർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള പരിച്ഛേദനം വേണ്ട എന്നാൽ പൊലൂസ് ലിഖ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ദുർവാസനകളെ അധമവാസനകളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന പരിച്ഛേദനമാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം അതുവഴി നാം ദൈവപിതാവുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം അതായത് സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ വെച്ച് കാണുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും നിൻ്റെതാണ് എന്നൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തോണം നിൻ്റെതല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും നിൻ്റെതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ തണ്ണിത്തോട്ടി താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് പിള്ളേർ താമസിച്ചിരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് യുവമാരുടെ പ്രായമുള്ള അഞ്ച് പിള്ളേർ അപ്പോൾ എല്ലാം മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്തവരും ബ്രോക്കൺ ഫാമിലിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ഈ പിള്ളേരെ വിളിച്ചിട്ട് ബുക്ക്
ഞാൻ കാണാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഞെട്ടിയിട്ട് ഇവൻ പതുക്കെ ആ പേപ്പറിൻ്റെ പുറത്ത് കാല് ചവിട്ടിയങ്ങ് നിന്നു എന്നിട്ട് അവൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും പോ അവ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക പോടാ അവ ഇങ്ങനെ കാരണം അവൻ കാല് മാറ്റിയാൽ ഒരു സാധനം എൻ്റെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പോടാ ഇങ്ങനെ നിൽക്ക പോടാ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തള്ളു കൊടുത്തു അവ അങ്ങ് പോയി ഞാൻ ഈ സാധനം എടുത്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി വായിച്ച പ്രേമലേഖനമായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മാനസ മണി വീണ മീട്ടാൻ നീ വരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ദാരിദ്ര്യം കഷ്ടപ്പാട് സ്ഥലമില്ല സ്വന്തം മുറിയിലെ കടത്തിയിരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ നിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് മണി വീണ മീട്ടാൻ പിടില്ലടാ പിടില്ലടാ നിന്നെ ചെത്തി പറഞ്ഞ കാലയിലുയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ഓരോരുത്തർക്ക് പോയി വാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നമ്മൾ നമ്മുടെ അല്ല നമ്മൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അല്ല മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അല്ല നമ്മൾ കടം വാങ്ങിയ ആളുകളാണ് അതായത് കടം കിട്ടിയ ദാനം കിട്ടിയ ജീവിതമാണ് ഇത് ഇത് യേശുവിൻ്റെതാണ് യേശു തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അപ്പം നമ്മുടെ മേൽ ആർക്ക് ഈ ഈ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അതായത് എൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ തൊട്ടു പോകരുത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ വായിക്ക നിങ്ങൾ വായിക്കണം അത് എൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ തൊട്ടു പോകരുത് അതിനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ബൈബിളിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ തൊട്ടു പോകരുത് ഞാൻ അത് ഈ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഇടയിലെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ തൊട്ടു പോകരുത് അല്ല എൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ അല്ല എൻ്റെ ഹോ അഭിഷിക്തനെ കുറിച്ച് കർത്ത പറയാണ് എൻ്റെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടി മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ആൻഡ് ഐ ബിലോങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടു മൈ ലോഡ് എൻ്റെ എൻ്റെ അഭിഷിക്തനെ തൊട്ടു പോരുന്നു എൻ്റെ ഇത് അഭിഷിക്തന്റെ കാര്യം മാത്രല്ല അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂറോൻ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മൂറോൻ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും അഭിഷിക്തരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെയും ദൈവസ്നേഹത്തോടെയും തീഷ്ണതയോടെയും ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഒരാളും തൊട്ടില്ല തൊടാൻ പറ്റില്ല ജർമ ഇരുപത് പതിനൊന്ന് വീരയോദ്ധാവിനെ പോലെ ദൈവം നിന്റെ വലത് ഭാഗത്തുണ്ട് അതിനാ നിന്റെ പീഡകർക്ക് കാലിടറും അവർ നിന്റെ മേൽ വിജയം വരിക്കില്ല വിജയിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവ വല്ലാതെ ലജ്ജിക്കും ചെറുമയ പതിനേഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കും പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നിനക്കെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന അതായത് നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ നിനക്കെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന നാവുകളെ നീ ഖണ്ണിക്കും അത് അത് അതൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യ ഈ ബോധം വരണം ഞാൻ ആരുടെയാണ് ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ജഡത്തിൽ ശരണം വെക്കാതിരിക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്ത യഥാർത്ഥ മാമോദീസായുടെ യഥാർത്ഥ അരൂപി നമ്മൾ ഇന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ പവർ വേറെയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അതുകൊണ്ട് ആ ബോധം വരണം ആ ബോധം നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ പരിചേതിതർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് ദൈവത്തെ പിതാവായി ആരാധിക്കുകയും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുകയും ജഡത്തിൽ ശരണം വെക്കാതിരിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി മുഖദയം തുറന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് എല്ലാ മക്കളെ സ്തുതിച്ചേ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അതരം തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലെ ലുയ്യ 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 ചത്തി സ്തുതിച്ച് പാടി ആരാധിക്കാം ശക്തിയോടെ ഹാലെ ലുയ്യ ഹാലെ ലുയ്യ കരങ്ങളടിച്ച് ൂർണ മനസ്സോടെ 
പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമുമായി ദൈവം ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പരിച്ഛേദനമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം അത് തലമുറ തലമുറകളായി യഹൂദർ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിച്ഛേദനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ജ്ഞാനസ്നാനമാണെന്നും ആ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ അരൂപി എന്താണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ് അത് ഫിലിപ്പെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുകയും ജഡത്തിൽ ശരണം വെക്കാതിരിക്കുകയും 
യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പരിച്ഛേദനം അപ്പം ഇതാണ് മാമോദീസ മുങ്ങിയൊരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മൂന്ന് ഭാവങ്ങൾ അത് ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം ജഡത്തിലോ ലോകത്തിലോ മനുഷ്യരിലോ ശരണം വെക്കരുത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവം അപരാഹത്തോട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ ഭാര്യ സാറായി എന്നല്ല സാറ എന്നാണ് ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കും അവളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിനക്കൊരു പുത്രനെ തരും അവളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അവൾ ജനതകളുടെ മാതാവാകും അപ്പോൾ പതിനേഴാം വാക്യം അപ്പോൾ അബ്രാഹം കമിഴ്ന്ന് വീണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഗതം ചെയ്തു ആത്മഗതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ പറയുന്നതാണ് ആത്മഗതം അത് അവനവനോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് അത് ഉറക്കയല്ല ഉള്ളിലും ചിലപ്പോൾ പതുക്കെ ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാതെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ആത്മഗതം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവമേ ആ ഇതുങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ ആത്മഗതമാണ് ഏഹ് ഇതുങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അബ്രാഹാം കമിഴ്ന്ന് വീണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഗതം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടന്നിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭക്തി അവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ചിരിച്ചിങ്ങനെ ഭയങ്കര ചിരി കമിഴ്ന്ന് കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭക്തി അവിടെ അല്ലേലി 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 അവന് ചിരിയാണ് പാവം ചിരിച്ച് ചിരിച്ചത് ചിരിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേർക്ക് ഇത് ഇത് പിടിയിട്ടുന്നില്ല വയസ്സ് എത്രയായി വയസ്സ് എത്രയായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നൂറാവാൻ പോവാം അപ്പൊ സെന്റിനറി സെലിബ്രേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് വന്നതാണ് ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്താം എന്ന് കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നത് പിള്ളേരുണ്ടാകുന്ന ഭയങ്കര ചിരി എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് ഹലേലിയാ 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 ദൈവത്തിനെല്ലാം കാണാം കേട്ടോ എല്ലാം കാണാം നീ വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭക്തിയാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് അബ്രാഹാം ആത്മഗതം ചെയ്യാണ് തന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഓ നൂറ് വയസ്സ് തകഞ്ഞവന് കുഞ്ഞു ജനിക്കുമോ ചോദിക്ക തന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവന് കുഞ്ഞു ജനിക്കുമോ എന്നിട്ട് സാറായെ നോക്കിയിട്ട് തുണ്ണൂറത്തിയ സാറാ പ്രസവിക്കുമോ പാവം അപ്പൊ അബ്രഹാം പറയുകയാണ് കർത്താവേ നീ വലിയ മഹാത്ഭുതം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇസ്മായേൽ ചാവാതിരുന്നാൽ മതി കണ്ട ഔദാര്യം അങ്ങനെ ഔദാര്യം ദൈവത്തോടുള്ള ഔദാര്യം ഇസ്മായേൽ ദൈവം നീ കഷ്ടപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട നീ കഷ്ടപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട ഇസ്മായേൽ ചാവാതിരുന്നാൽ മതി ദൈവരളി ചെയ്തു നിന്റെ ഭാര്യ സാറാ തന്നെ നിനക്കൊരു പുത്രനെ തരും നീ അവനെ ഇസഖാക്ക് എന്ന് വിളിക്കണം ഇസഖാക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ ചിരിച്ചു കേട്ടോ പേരിട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഈ ചെറുക്കൻ ജനിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ വൊഡാഫോൺ കോമഡി ഷോ കണ്ട പോലെ ചിരി അമ്മ വേറെ കോമഡി ഷോ കണ്ട് ചിരി ഭയങ്കര ചിരി വീട്ടിൽ മൊത്തം ചിരി അപ്പോൾ അബ്ര ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ബാറ ചിരിച്ച് ചാ സാറാ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഹാഗാറ് ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനും ചിരിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാഗാറ് ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചിരിയാണ് ആർക്കും ഒന്നും പിടിയിട്ടുന്നില്ല കാരണം ചിരി വരികയാണ് ദൈവമേ ഇത്രയൊക്കെ മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അബ്രാഹാം പറയുകയാണ് ദൈവമേ ഇസ്മായിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി നിന്റെ ഭാര്യ സാറാ തന്നെ നിനക്കൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവനെ ഇസഹാക്കെന്ന് വിളിക്കണം അവനുമായും അവൻ്റെ സന്തതികളായും ഞാൻ നിത്യമായി ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും ഇസ്മായിലിന് ഞാൻ തള്ളിക്കളയില്ല അടുത്ത വർഷം നിനക്ക് ഇസഹാക്ക് ജനിക്കും എന്നിട്ട് അബ്രാഹാം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിട്ടുപോയി ദൈവം കൽപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ദിവസം തന്നെ അബ്രാഹാം മകൻ ഇസ്മായിലിനെയും തൻ്റെ വീട്ടിൽ പിറന്നവരും താൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയവരുമായ എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും പരിച്ഛേദനം ചെയ്തു പരിച്ഛേദന സമയത്ത് അബ്രഹാമിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സും ഇസ്മായിലിന് പതിമൂന്ന് വയസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ അബ്രാഹവും മകൻ ഇസ്മായിലും പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആമേൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞത് അപ്പം തന്നെ അനുസരിച്ചു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ചെയ്തോണം നാളെ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം പിന്നെ ഞാൻ പറ
അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് ദൈവം ഒരു പ്രചോദനം തരികയാണ് ശക്തമായ ഒരു പ്രചോദനം തരികയാണ് അതായത് ദൈവവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോണം പത്ത് വർഷം കഴിയട്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇനി അബ്രഹാമിന്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ നന്മകളാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു നന്മ ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്ന് ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി അവന് അത് അതനുസരിച്ചിട്ട് മതി പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേറെ ന്യായമൊന്നും പറയാതെ അബ്രഹാ എല്ലാ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പരിച്ഛേദന ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ഉടമ്പടി ബന്ധം അബ്രാഹാം ഉറപ്പിച്ചു ഇവിടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ സമാപന ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം തന്നൊരു ബോധ്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് നമ്മളാണ് ആത്മാവിൽ പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ശരണം വെച്ചവർ ജഡത്തിൽ ശരണം വെക്കാത്തവർ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടവർ നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ആരാധന നീളും അതിന് ആ സമയത്ത് വെഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റു പറയുന്ന ഏറ്റു പറയാനാണ് ഈ ആലയത്തിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റു പറയാതെയും ആരാധിക്കാതെയും ഈ ആലയത്തിൽ നിൽക്കരുത് അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവകൃപ നമ്മളെ പൊതിയും വലിയ കൃപ കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ നിറയ്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആരാധനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നു ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് പാടി ആരാധിക്കും മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ആരാധിക്കും ആ സമയത്ത് ആ ആരാധന തീർന്ന് ആശീർവാദം അച്ഛൻ തരുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ദൈവാരാധനയുടെ സ്ഥലമാണ് ഈ ഹോള് ഈ മല ദൈവാരാധനയുടെ സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പല ദിവസങ്ങളിലും രാത്രി മുഴുവൻ ഏതാനും സഹോദരങ്ങളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വേറെ ഒരു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ദൈവാരാധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ദൈവാരാധന നടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ആലയം തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സെഹ്യോൻ മാളികയിൽ സമ്മേളിച്ചാണ് ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് സെഹ്യോൻ മാളികയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അത് വിശുദ്ധ കുർബാന ഈശോ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയായിരുന്നു സെഹ്യോൻ മാളിക ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയിലിരുന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഈ ആലയം വഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ഞാൻ വഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവുണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധിയുണ്ട് ദൈവകൃപയുണ്ട് ആരാധന നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സന്ധ്യയൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ ആളുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട് ഇനി ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്പം എന്തൊക്കെ സ്ഥിതി വരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ പറയണം നമുക്ക് മൗണ്ട് കാർമൽ മലയിലോട്ട് പോവാം കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സന്തോഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം വന്നിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ നമുക്ക് പോകാം ഞാനും വരാം ഞാനും വരാം അങ്ങനെ വരണം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസ്തിയുടെ ഒരുക്ക ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്ന ആലയം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്
പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം എന്തിനാണ് പരിശു ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുക ആവശ്യമാണോ അത് കിട്ടിയാൽ എന്താണ് ഗുണം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തെ ചിന്ത അതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ മൗണ്ട് കാർമൽ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണണം കണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും നിറയപ്പെടും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയപ്പെടുകയാണ് ഈ ആലയത്തിൽ പ്രഭാതം മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വലിയ കൃപയും കരുണയുമാണ് ദൈവം നമ്മളോട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകമായൊരു അഭിഷേകം ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് ഈശോയുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് വിടുതൽ സംഭവിക്കും ഒത്തിരി രോഗശാന്തികളൊക്കെ കർത്താവ് തരും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ അറിയുക സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി എല്ലാം ദൈവം തരും കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ എല്ലാം മറന്ന് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കരുത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന ബോധത്തോടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലരുയ്യ 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 സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു 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 താവേ നന്ദി പറയുന്നു ആരാധിക്കുന്നു കരങ്ങളടിച്ചേ കരങ്ങളടിച്ചേ ശക്തിയോടെ കരങ്ങളടിച്ചേ ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന നിത്യ പിതാവി ആരാധന നിത്യ സത്യമേ ആരാധന നിത്യാത്മാവി ആരാധന നീതാന്ത സ്നേഹമേ ആരാധന നിത്യ പിതാവി ആരാധന നിത്യ സത്യമേ ആരാധന നിത്യാത്മാവി ആരാധന നീതാന്ത സ്നേഹമേ ആരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങിക്കാരാധന സവായുസുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈശോട പരിശുദ്ധ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ഈശോട ആലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ായ ദൈവമേ ഞങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഈ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെയും ഭാരങ്ങളെല്ലാം ഈ അൾത്താരയിലേക്ക് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഇതാ എടുത്തുയർത്തി നിന്റെ കരങ്ങളിൽ തന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നീ ആലയത്തോട് കരുണയാവണമേ ഈ ജനത്തോട് കരുണയാവണമേ ഈ ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീരെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ വിദൂരങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് കടന്നു വന്ന മക്കളുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണമേ ദൈവമേ നിന്റെ മുറിപ്പെട്ട കരം നീട്ടണമേ അപ്പസ്തോലന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ നീ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയതുപോലെ ദൈവമേ ഈ കർമ്മൽ മലയിലെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജനത്തെ ആശീർവദിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നീ കരങ്ങൾ നീട്ടണമേ ദൈവമേ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാല് മുപ്പതിന്റെ അധികാരത്തിൽ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും രോഗശാന്തികളും മാനസാന്തരങ്ങളും വിമോചനങ്ങളും ഈ ആലയത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ 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 കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിച്ച മകളെ അതിനെ തുറന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇറങ്ങി വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇറങ്ങി വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
മോശം വിളിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന ഏലിയ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന സോളമൻ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന അപ്പസ്തലന്മാർ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന പൗലോസും ഭരണപാസും ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന സമറിയായി ഫീലിപ്പോസ് ദൈവവചനം പ്രദോഷിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ കാർമൽ മലയിൽ ഇറങ്ങി വരണേ ഇറങ്ങി വരണേ ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ കെട്ടഴിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവമേ വെഥയിലിൽ യാക്കൂബ് കരഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവ് നീ ഇറങ്ങി വരണമേ മോശ കരഞ്ഞപ്പോൾ സീനായിൽ ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവ് നീ ഇറങ്ങി വരണമേ സോളമൻ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങിവരണമേ അഗ്നിനാവായി പ്രതിയണമേ കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ ഈ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അഗ്നിനാവായി പ്രതിയണമേ കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ ീപോലെ ഇറങ്ങണമേ അതിനാവായി പറയണമേ കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ അത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജനത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറക്കേണമേ മറന്നു പാടിക്ക് അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറക്കേണമേ ഈ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അഭിനാവായി പറയണമേ ഒഴുങ്കാറ്റായി വീശണമേ ായി ഒഴുകണമേ തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ അതിനാവായി പറയണമേ കൊടുങ്ങാറ്റായി വീശണമേ അതനദിയായി ഒഴുകണമേ മത്തായി പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നത് ബന്ധിക്കപ്പെടും ഭൂമിയിൽ ബന്ധിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും ബന്ധിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലും അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ രണ്ടുപേർ ഏകമനസോടെ പിതാവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും കർത്താവെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ പുരോഹിതര് മൂന്ന് പേ
ഏക മനസ്സോടെ തിരുസഭ മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിലും ലുക്ക ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് വചനത്തിലും മത്തായി പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വചനത്തിലും പന്ത്രണ്ടപ്പസ്തോലന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് സകല പിശാചുക്കളുടെയും മേൽ അവർക്ക് അധികാരവും ശക്തിയും നൽകി ദൈവമായ കർത്താവ് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ലഭിച്ച അധികാരത്തോട് അഭിയന്ന ക്ലിമിസ് പിതാവിനോട് ദൈവമേ സഭയിലെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരോടും അപ്പസ്തോലിക അധികാരത്തോട് വിധേയപ്പെട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവമേ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വരച്ചനോട് പ്രിയപ്പെട്ട ജിനോച്ചനോട് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ വിധേയപ്പെട്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ മന്ത്രവാദ ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾ തകർത്ത് കളഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് ദൈവമേ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം വഴി പിശാജ് കയറി വന്ന വീടുകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ദൈവമേ ആ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് മാറാ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്ന മക്കളുണ്ട് കർത്താവ് ഈശോയെ കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയും കലഹവുമുള്ള മക്കളുണ്ട് ദൈവമേ എപ്പോഴും പരാജയത്തിൻ്റെ വേദനയെ കഴിയുന്ന മക്കളുണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും പരാജയം എന്ത് ചെയ്താലും പരാജയം എന്തിനിറങ്ങിയാലും പരാജയം ദൈവമേ കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കടബാധ്യതയിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ദാമ്പത്യ ബന്ധം തകർന്നു പോയ മക്കൾ ഭർത്താവെ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ അനുസരിക്കാത്ത രോഗികളായ വഴിതെറ്റിപ്പോയ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മക്കളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഈ ആലയത്തിലുണ്ട് ഭർത്താവായ ദൈവമേ പൈശാചിക ശക്തികൾ തലമുറ തലമുറകളായിട്ട് അടിമ വച്ച് വാഴുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ദൈവമേ ഈ ആലയത്തിലുണ്ട് കർത്താവെ നീ ഇറങ്ങി വരണം കർത്താവെ നീ പ്രവർത്തിക്കണം കർത്താവെ നീ കെട്ടഴിക്കണം കർത്താവെ ദൈവമേ ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് പതിനാലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവൻ്റെ മേൽ ആവസിച്ചു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയറുകൾ കരിഞ്ഞ ചണനൂല് പോലെയായി കെട്ടുകൾ അറ്റു വീണു സങ്കീർത്തനം എഴുപത്താറ് ആറിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യാക്കൂബിൻ്റെ ദൈവമേ നീ ശാസിച്ചപ്പോൾ കുതിരയും കുതിരക്കാരനും നടുങ്ങി നിലംപതിച്ചു ദൈവമേ സങ്കീർത്തനം രണ്ട് ഒൻപതിലും യശയ പതിനൊന്ന് നാലിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആജ്ഞാതണ്ട് കൊണ്ട് നീ പ്രഹരിക്കണമേ മൺകുടത്ത് എന്ന പോലെ പൈശാചിക ശക്തികളെ അടിച്ച് തകർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഉൽപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിലും യശയ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി നാലിലും സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാല് ഏഴിലും ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ടൊന്നിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെ മുഖ്യ ദൂതന്മാരുടെയും സഹായം തേടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുസഭയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിലും ശക്തിയിലും അപ്പസ്തോലിക കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധിച്ചാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അഴിച്ചാൽ അഴിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവമേ ഈശോ തന്ന അധികാരത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനെട്ട് ഒന്ന് യോഗന മൂന്ന് ഏഴ് ലുക്ക പത്ത് പത്തൊമ്പത് റോമർ പതിനാറ് ഇരുപത് തിരുവചനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലും ശക്തിയിലും ഈ മക്കളുടെ മേലുള്ള രോഗത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങളുടെ തിന്മകളുടെ തഴക്കദോഷത്തിന്റെ മദ്യപാനത്തിന്റെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ വെറുപ്പിന്റെ പിണക്കത്തിന്റെ ക്ഷമിക്കാനാവാത്ത പ്രകൃതത്തിന്റെ കോപ സ്വഭാവത്തിന്റെ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ജഡികഥയുടെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അലസതയുടെ മന്ദതയുടെ ദൈവനിഷേധത്തിന്റെ നിരീശ്വര ചിന്തയുടെ സകല പൈശാധിക ശക്തികളെയും നസ്രാനായേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു ബന്ധന വഴിയട്ടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ ബന്ധന വഴിയട്ട് കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ ബന്ധന വഴിയട്ടെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ ബന്ധന വഴിയട്ട് കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ പാപത്തിന്റെ ചെങ്ങലയെല്ലാം പൊട്ടി തകർന്നു പോകട്ടെ പാപത്തിന്റെ ചെങ്ങലയെല്ലാം പൊട്ടി തകർന്നു പോകട്ടെ സാത്താന്റെ ചെങ്ങലയെല്ലാം പൊട്ടി തകർന്നു പോകട്ടെ സാത്താന്റെ ചെങ്ങലയെല്ലാം പൊട്ടി തകർന്നു പോകട്ടെ അടിമ ചെങ്കല പൊട്ടട്ടെ യേശു നാമത്തിൽ 
ചങ്ങല പൊട്ടട്ടെ യേശുരാമത്തിൽ പാപ ചങ്ങല പൊട്ടട്ടെ യേശു രക്തത്ത പാപ ചങ്ങല പൊട്ടട്ടെ യേശു രക്തത്ത രക്തം ആലയം മുഴുവനിലേക്ക് ഒഴുകണമേ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ചോര കൊണ്ട് പൊതിയണമേ ആലയം മുഴുവന് നിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് പൊതിയണമേ ഈ ആലയത്തെ മക്കളെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് പൊതിയണമേ ഈ ആലയത്തിലെ എല്ലാ മക്കളെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് പൊതിയണമേ ആലയം മുഴുവന് നിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ട് പൊതിയണമേ അദ്ദേഹം തുറന്ന് അതിരം തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കട്ടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ അനേകർക്ക് അനുസരണത്തിന് ദൈവഹിതത്തിന് ദൈവിക പദ്ധതികൾക്കും വിധേയപ്പെട്ട് കീഴ്വഴങ്ങുവാനുള്ള അഭിഷേകം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വചന ശുശ്രൂഷയുടെ നൽകിയതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ആക്സിഡന്റില് ശരീരത്തില് ആ വേദനകൾ ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരത്തിൽ കർത്താവ് സ്പർശിച്ച് സൗഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാ വെളിപ്പെടുത്തും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുമ്പോ തന്നെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുമ്പോ തന്നെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുന്നു കലഹം ഉണ്ടാവുന്നു തർക്കം ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടക്കുന്ന ഒരു തിന്മയുടെ അരൂപി ഒരു കുടുംബത്തിൽ നീ ചെടുത്തു മാറ്റി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം കൂടെ കുടുംബത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയിട്ട് അവർക്ക് രോഗപീഡയുണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ കർത്താവ് മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മക്കളെ പ്രത്യേകം സൗഖ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിന് വയറ്റിലാണ് ഒരു അസ്വസ്ഥതയുള്ളത് കുഞ്ഞിനും കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വിനോദ യാത്രയ്ക്കിടെ പാപം ചെയ്ത വിനോദ യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിൽ പാപ ജീവിതത്തിൽ പോയ ഒരു മകളെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി ഈസോവലി അനുതാപം കൊടുത്ത മകളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒത്തിരി കല്യാണം വന്നു വന്നു നടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വരുമ്പത്തേന് മുടങ്ങിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു മകൾക്ക് ആ ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകി കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വെളി നൽകി ഈശോ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മയക്കുമരുന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഈശോ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് മകനെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുമെന്ന് ആത്മാ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സന്ദേശം നൽകുന്നു ഈശോയെന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന വരം നൽകി കൂട്ടായ്മേ അനേകരെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപയും ഒരു ദാഹവും നൽകി കൂട്ടായ്മേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു വീട്ടിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതായിട്ട് ദർശനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് കുർബാനയിൽ നിന്നും തലമുറ തലമുറയായിട്ട് കുർബാനയോട് എതിർക്കുന്ന കുടുംബമായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുള്ള ഭക്തി നൽകി കുട്ടായ്മേ ഏതോ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഒരു മകനെ ദൈവവിളി നൽകി കൂട്ടായ്മയെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാളലുയ്യ ഹാളലുയ്യ എപ്പോഴും പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹോം തിയേറ്ററിനകത്ത് പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു മകന് വിടുതൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവവചനം കേൾക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള കൃപ നൽകി മകനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഹാലലുയ്യ 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 വിളി ഹാലലുയ്യ 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 ഈശോരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കാമോ ഹാലലുയ്യ സത്യയോടെ വിളിക്കട്ടെ കണ്ണുകൾ 
കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാം മുട്ടുമേ നിൽക്കാം ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയും സ്നേഹവും നമ്മളിലേക്ക് നിറയുകയാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആറ് മണിക്കൂർ പ്രഭാത മുതൽ ചെലവഴിച്ച മക്കളാണ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്ന മക്കളാണ് ഒരുപാട് കെട്ടഴിയും ഈ ആശീർവാദത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ആശീർവാദം പരിശുദ്ധ ഭഗവാനുടെ ആശീർവാദം ഒരുപാട് ബന്ധനങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് അഴിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വലിയ വലിയ ദാഹത്തോടെ കരങ്ങൾ ശിവിലേക്ക് നെട്ടിപ്പിടിച്ച് എല്ലാം മറന്ന് ഈശോയെ കണ്ടു തുറന്ന് നോക്കി ഉച്ചത്തി കർത്താവിനെ വിളിക്കാം 